La historia comienza con Scarlett, una adolescente que está a punto de mudarse a la infame casa de los asesinatos. Una casa abandonada y con un pasado tenebroso. Esto es debido a que sus padres quieren convertir la casa en una especie de atracción turística y no creen para nada las historias de fantasmas que ahí habitan. Scarlett comienza la escuela y no duda en sentir atracción por Maya, una chica que es súper bonita y además es modelo. Maya se da cuenta que Scarlett la mira demasiado, así que decide acercarse a ella y le dice que si un chico la mirara así, probablemente lo denunciaría por acoso. Scarlett se siente apenada y le pide una disculpa. Maya coquetea con ella y le dice que no le desagrada en absoluto que la mire tanto. En el almuerzo se pone a platicar con su amiga Shanti, acerca de que Maya claramente le estaba coqueteando, a lo que Shanti le dice que Maya solo está jugando con ella, que la está vacilando. Y Scarlett se niega a creer eso. Más tarde en su casa, comienza a fantasear con Maya, pero son fantasías demasiado violentas y sádicas. Por la noche, Scarlett es asustada por uno de los fantasmas de la casa, el cual es un hombre con un traje de látex. Al día siguiente, Scarlett está revisando las redes sociales de Maya, y en ese momento le llega un mensaje de ella, y pues nada, la pelirroja se emociona. Maya la invita a una pijamada que tendrá con sus amigas el fin de semana, a lo que Scarlett le responde que su grupito de amigas son todas unas perras, y Maya le dice que sí lo son, pero que son inofensivas. Que no se preocupe, que ella la va a cuidar y que cuando las demás chicas se vayan a dormir, ellas dos la van a pasar muy bien. Por otra parte, los padres de Scarlett quieren hablar con ella, ya que descubren que nuevamente está consumiendo contenido triple X demasiado violento y sádico, cosa que les prometió dejar de ver hace un tiempo atrás. Ella se molesta y les pide que por favor respeten sus gustos, pero ellos le dicen que es demasiada violencia para una chica de 16 años y que no es para nada sano. Es por eso que deciden que vea a una terapeuta, y además la castigan con quitarle los permisos de salida. Llega el fin de semana y Scarlett decide escaparse de su casa para ir a la pijamada de Maya. Una vez ahí, las chicas se ponen a conversar de diversos temas, la mayoría de estos superficiales. Después las amigas de Maya la molestan con que su nariz es falsa, Scarlett la defiende. Luego Maya hace un comentario acerca de que Scarlett es la única persona real dentro de ese grupo, ya que siempre dice lo que quiere sin importar si se burlan de ella o no y que no se amolda a los estándares superficiales, como hacen los demás, al depilarse las axilas o peinarse el cabello y pues las amigas de Maya se burlan de ese comentario, y Maya les aclara que lo dice en el buen sentido. Así continúa la conversación con las amigas de Maya tratando de incomodar a Scarlett, hasta que Maya le dice que vayan a su habitación por una pijama ya que no llevó una, porque planea regresar antes de que sus padres se despierten y se den cuenta que no está ahí. Ya en la habitación Maya se pone cariñosa con Scarlett, y esta la detiene, porque primero quiere saber qué es lo que está pasando entre ellas dos, le pregunta que si está jugando con ella, o si cree que es gay, o que si solo quiere experimentar. A lo que Maya le responde que no está jugando con ella y en cuanto a lo de ser lesbiana no está tan segura, pero que eso no importa. Seguido de eso se comienzan a besar y todo cool, hasta que Scarlett le dice a Maya que es virgen, a lo que Maya le responde que eso es un problema, ya que contaba con que ella supiera qué hacer, entonces le pregunta ¿Qué si ha visto contenido triple X? Scarlett le dice que sí, pero que lo que ella consume no les va a servir de mucha ayuda. Maya la anima a que le cuente lo que ve y le promete que no la va a juzgar, de manera que Scarlett le dice que mira videos violentos con mucho dolor y sadomasoquismo extremo. En ese momento son interrumpidas por el celular de Scarlett y es su amiga Shanti pidiéndole que deje de hablar porque está siendo observada por muchas personas a través del celular de Maya, que está transmitiendo en vivo todo lo que ha pasado. Scarlett sale corriendo, se encuentra con las amigas de Maya afuera de la habitación y éstas se burlan en su cara. Luego llama a su amiga Shanti para preguntarle cuánto es lo que han visto y Shanti le responde que todo, que incluso la han visto cambiarse de ropa. Que por favor no mire los comentarios. Esto hace que Scarlett se ponga muy mal y piense que su vida está acabada. Al llegar a su casa verifica que sus padres aún estén durmiendo, luego va y se toma una ducha. Ya más calmada, llama a Maya y esta le responde en un tono burlón y le agradece por el día tan divertido que ha tenido. Scarlett le dice que la diversión aún no termina, que si no van a su casa ella y sus amigas, va a terminar con su vida y dejará una nota que indique claramente que ellas son la razón por lo que lo ha hecho y que lo más probable es que terminen en la cárcel. Al final todas las chicas deciden ir, pero tienen miedo de entrar por los rumores de que es una casa encantada. Igual lo hacen porque saben que si Scarlett se lastima, ellas terminarán con grandes problemas. Lo que sucede a continuación puede ser demasiado violento para algunas personas y por respeto a ustedes, lo describiré de la manera menos horrible. Scarlett termina asesinando a cada una de las chicas, 
comenzando con Maya y finalizando con la chica de cabello rizado la cual le suplica por su vida, pero igual la mata. Tengo que añadir que la casa realmente está embrujada por los fantasmas de sus antiguos residentes y víctimas, y que por alguna razón que desconozco, si mueres ahí, tu alma queda atrapada para siempre. En esta parte del resumen ya sabemos que Scarlett es toda una asesina y que además lo disfruta mucho. Por otra parte, tenemos a Ruby, una chica que tuvo una terrible infancia. Cuando apenas tenía seis años sus padres murieron en un accidente de tráfico. La enviaron a vivir con su tío Tony, que por cierto ella nunca antes lo había visto, pero Tony fue muy bueno con ella. Pasó el primer año regalándole juguetes sin ninguna razón. La enseñó a andar en bicicleta, la dejaba cenar helado, ella lo adoraba. Hasta que en una Navidad, el hombre mostró su verdadero ser. Él se compró un bastón eléctrico de bajo voltaje para lastimarla. Un par de días después le dio una paliza solo por no cerrar bien la pasta de dientes. Estuvo sangrando durante dos días por eso. Se guardó el verdadero golpe de gracia para cuando cumplió sus 16 años. Su tío le prometió un regalo que nunca olvidaría. La subió a su auto y condujeron durante horas en el desierto de Arizona. Ruby pensó que iba a matarla y enterrarla ahí afuera, pero cuando llegaron a Tucson, se metieron en una de esas urbanizaciones de los suburbios. Se detuvieron cerca de una casa. Tony sacó su celular para grabar a Ruby mientras ésta observaba como un auto se estacionó en la entrada. Y se bajaron dos personas, que eran ni más ni menos que sus padres, los cuales nunca murieron. Tony no era su tío, solo era un idiota al que la vendieron cuando no la quisieron más. Ella no lloró cuando los vio, pero sí se dejó morir por dentro. Todo lo que sintió fue dolor y odio, quería matar a todo ser vivo que viera o pensara. Afortunadamente la persona que más odiaba era ella, así que decidió matarse primero y ahorrarle al mundo todos los problemas. Decidió hacerlo en la famosa casa del crimen, porque quería que hablaran de eso en las noticias, pero no pudo ser así, ya que el agente inmobiliario que estaba vendiendo la casa encontró su cuerpo y enterró los huesos en el patio. Lo que nadie le dijo es que ahora sería un alma en pena, atrapada por toda la eternidad dentro de esa casa. Han pasado algunos meses desde que Scarlett asesinó a las chicas, y en ese lapso de tiempo conoció a Ruby, pues ella es un fantasma atrapada en esa casa. No se muestra el momento exacto en el que se conocen, pero podemos ver que entre las dos existe una conexión muy fuerte y ambas disfrutan lastimar a los demás. Ruby le pide a Scarlett que se quite la vida para que ellas puedan estar juntas por toda la eternidad. Scarlett no responde nada, ya que esa idea no le agrada, entonces Ruby se molesta y desaparece. Mientras tanto, las chicas han atormentado a Scarlett durante todo ese tiempo. Una de ellas ya está impaciente por asesinarla, pero Maya quiere seguir haciéndola sufrir. Incluso ni siquiera la dejan dormir bien por la noche. Finalmente, cuando deciden hacerle daño, Ruby llega para defenderla y les dice que se alejen de Scarlett o jura que convertirá la casa en el nuevo círculo del infierno para todas ellas. Una de las amigas de Maya le pide que le hagan caso y se retiren ya que ella es perversamente mala. Maya responde que ellas también lo son, y Ruby les dice que no tanto como ella. Al final se van, y Scarlett besa a su novia con mucho amor y agradecimiento. Más tarde, los padres de Scarlett descubren los cadáveres de las cuatro chicas desaparecidas. Tienen una discusión con el contratista que estaba trabajando ahí, ya que los quiere chantajear por haber visto eso. Luego el hombre con el traje de látex lo mata, y cuando los padres de Scarlett intentan escapar de la casa asustados, se dan cuenta que no pueden salir pues ellos ya están muertos y fueron asesinados por la hermosa novia de su hija. Cuando Scarlett llega a su casa se da cuenta de esto y se espanta, pero luego Ruby la tranquiliza y le dice que ahora ya no tendrá excusas para no quedarse con ella. Los papás de Scarlett le prohíben estar cerca de su novia y Scarlett les responde que ellos ya no le pueden decir qué hacer porque ya están muertos y los deja ahí enojados y desconcertados. Es la noche de Halloween y Scarlett se prepara para ir a una fiesta, su novia decide acompañarla, ya que esta es la única noche del año en la que los fantasmas de la casa tienen permitido salir. En el camino Ruby le pregunta que si está molesta por lo que le hizo a sus padres. Scarlett le dice que si no lo hubiera hecho lo más probable es que se hubieran divorciado, así que ahora no tendrá que pasar sus veranos en dos casas diferentes. Ruby le dice que la muerte no es tan mala, si tienes que pasar la eternidad en esa casa. Scarlett la mira a los ojos y le dice que, estar en cualquier lugar con ella, es como estar en el cielo, pero no sabe si está preparada para renunciar al mundo, que le prometa que no le quitará esa elección, que cuando estén en la casa no la mate solo porque crea que la va a abandonar. Ruby le promete que así será. Después se van a divertir, a su manera obviamente. Mientras están bailando, Shanti llega a saludar a Scarlett y le pregunta por qué ya no le responde los mensajes y por qué no deja que vaya a visitarla a su casa, 
Ruby se apresura a presentarse como la novia de Scarlett y se comporta muy grosera con Shanti. Esta se retira enojada, a lo que Scarlett le dice a Ruby que ella solo es una amiga. Ruby le dice que cómo iba ella a saberlo, y se disculpa por ser posesiva. Scarlett se va tras Shanti y esta le reclama por haberse distanciado de ella cuando más la necesitaba. Le dice que ya sabe que es una psicópata y que está muy segura de que ella asesinó a las cuatro chicas, y se siente muy mal por decirle a la policía que Scarlett jamás haría algo así. Al final le pide que se aleje de su vida para siempre. Por otra parte, Maya y su grupo de amigas planean matar a Scarlett fuera de la casa para que así no regrese jamás. En el camino se encuentran a Shanti, esta se asusta pues piensa que están muertas. Maya está a punto de golpearla cuando llega Ruby y la defiende. Le pide a Maya que no se meta con Shanti si no se enfrentará a ella. Shanti le agradece y Ruby le dice que no es nada, que si ella es amiga de Scarlett, entonces también es su amiga, y le menciona que quiere mucho a Scarlett, a lo que Shanti le responde que si realmente la quiere, ¿por qué la aleja del mundo? Ya que desde que está con Ruby ya no asiste a la escuela y dejó de hablar con ella. Mientras tanto Scarlett está buscando a su novia, cuando de pronto ve a un hombre con los órganos de fuera, se acerca para saber qué es lo que está pasando y ve cómo Ruby se divierte mientras apuñala a una persona. Scarlett, como también es súper sádica, se prepara para asesinar a una señora que estaba aterrada viendo todo, cuando de pronto llega el cuarteto vengativo para matarla. Ruby le pide que huya mientras ella retiene a las chicas. Una de estas la persigue, pero se encuentra con su hermano y se queda con él. Scarlett se esconde en unas escaleras, hasta que llega Ruby por ella y le platica que estuvo peleando toda la noche con Maya y sus amigas, hasta que se cansaron, que casi la respeta porque sí le dieron batalla. De regreso a casa, Scarlett le dice a Ruby que la ama pero que ya no quiere seguir viviendo ahí. Scarlett le pide a Maya que la deje entrar por sus cosas y a despedirse de sus padres, que por favor no la maten. También les pide una disculpa por la forma en la que reaccionó ante su humillación. Maya le dice que acepta que fueron horribles con ella, incluso le da las gracias porque ahora serán jóvenes y bellas por siempre. Scarlett se despide de sus papás, les cuenta que planea viajar al extranjero con el dinero de sus pensiones, mientras planea qué hacer con su vida. Ruby la está esperando en la puerta para despedirse, se le nota muy triste, a lo que Scarlett le dice que ella es la única persona cuyo sufrimiento no le proporciona placer alguno. Ruby le responde que piensa lo mismo, luego se dan un besito y vemos a Scarlett marcharse de la casa. Algunos meses más tarde, Scarlett se prepara para ir a visitar a su novia y a sus padres a Los Ángeles, pero en el camino llama a Ruby para avisarle que primero hará una visita a su falso tío Tony. Consiguió su dirección y ahora planea torturarlo sin piedad hasta matarlo. En Halloween nadie pedía caramelos en la casa de los asesinatos, pero una persona aparecía cada año como un reloj. Y así Ruby esperaba nerviosa y temblorosa, como la colegiala enamorada que siempre será, y cuando iba a verla a sostenerla durante aquella única noche de cada año. De alguna forma con aquello le bastaba. 